Hoy sí se está grabando, ¿verdad? Sí, hoy sí. Sí. Okay, muchas gracias. Ok, no sé qué habrá pasado ahora. Bueno, eh, seguíamos. Era Get Dressed. Get Dressed. También tenemos eh, Get Undressed, que es lo opuesto. Get un, Undressed. Get Undressed. Sí, es. tenemos brush, brush my teeth, brush my teeth, ok, brush, brush my teeth, también tenemos, ¿alguien recuerda cómo se decía peinarse o cepillarse el cabello? Oh, algo así. Oh. Casi, casi, ok, este es comb, comb o brush, brush, uh, or brush. brush. Hmm? Eh, también tenemos shave, 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 shave. 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 ok, get shave, también tenemos put on, put on makeup, or put on makeup, ok, put on makeup, eh, también tenemos eat or have breakfast. Eat puede decir I eat my breakfast or I have my breakfast. Una es como que usted diga yo, me, yo como el desayuno o yo tengo el desayuno. Pero, Por ejemplo, puede decir eh, I, have, I have my breakfast at 7. Ok, I have my breakfast at 7. Ese es un ejemplo. Okay, o puede decir, I eat my breakfast at seven. Okay, porque ahora los dos está, puedo utilizar. Okay. Después tenemos eh, eat lunch. Eat lunch. Lunch es almuerzo. Okay, almuerzo. ¿A qué hora tienen su almuerzo? What time do you have your lunch? Las once y media, eleven thirty. 12 o'clock, ok, 12 o'clock, a las 12 en punto. Ok, make dinner, ok, en la noche, cena, dinner, make dinner, or I have my dinner, I eat my dinner, ok. Entonces tenemos tres comidas, tenemos breakfast, que es el desayuno, lunch, que es el almuerzo, y dinner, que es la cena, dinner. Dinner. ¿Cuál de los tres les gusta más? Breakfast, lunch, or dinner? I prefer los tres. Dinner. dinner. Ok, dinner. Yo prefiero lunch. Ok, lunch. Los tres. Ok, los tres son buenos. Ok, excelente. Seguimos. Meals. Ok, son meals, comidas. Meals. También tenemos come home, como venir a casa. Come home. Come home. Come home. Ok. Puede decir, I come home at 7 p.m. Vengo a casa a las 7 de la noche. I come home at 7 p.m. Y si, o oh, si no llega a la casa el viernes, entonces, I don't. I don't come to my home. Ok. Ahí tenemos. Eh, tenemos. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Eso es eh, bañarse. Take a shower. Take a shower. Shower. Como de baby shower. Take a a shower, tomar un baño. So. Take a shower. <laughs> y también tenemos otro que es take a bath. Bath es como una, 
mmm, como bañarse en tina, pero es un baño más rápido, como una ducha. Digamos. Take a shower es como darse un baño y take a bath podría ser como darse una ducha. Bath. Take a bath. Take a bath. Teacher, una consulta. Adelante. Eh, si hubiéramos take up, eh, perdón, take up brownie, en español, ¿cómo sería? Take up, ¿qué? Perdón. Eh, take up brownie. No, 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 le, no le logro escuchar, mis en la última palabra. Solo sé que me dice take, pero no. Es que tengo problema aquí ahorita con el internet. Pero bueno, continúe, no, no vamos a tratar la clase. Tal vez me lo puede escribir. Okay, Ok, take a bath, take a shower. Ok, tenemos Watch TV. Los que les gusta ver, me dijeron la pasada a Mars. A Mars. Ok, eh, Watch TV. Watch TV. Watch TV. Tenemos que es lavar, pero ese es diferente, es wash. Y este es watch. Ok, el sonido al final es diferente. Lavar es wash. Watch. Y mirar la televisión es watch. De watch. watch. Exacto. Es una mala empleación del verbo. Thanks. Al igual que cachar. Cachar esto, pero es de catch. Ok, watch. Ok, también tenemos eh, go to bed. Go to bed. Go to bed. Irse a cama. Usualmente, ok, podremos decir que nosotros no, puede, puede ser que se van a las diez y media. Okay. I go to bed at 10.30. I go to bed at 10.30. Tenemos más. Eh, ah, ordenar. Ordenar la cama en las mañanas. Ordenar la cama. Hacer la cama. Make the bed. Make Make the bed. Okay. Make the bed. Ordenar la cama, hacer la cama. Aquí okay, también tenemos más verbos. Ok, ¿cómo sería esta oración? I get up six o'clock. Okay, I get up. At six o'clock. Excelente. Muy bien. Vamos con eso. I get up at six o'clock. Si fuera con she, ¿cómo sería la oración? She get up at six o'clock. She get up at six o'clock. Ok. ¿Qué agregamos al verbo cuando utilizamos he, she, or it? Gets. Yes. She Get. gets up. Uh -huh. Excelente. Gets up. She, gets, she gets up at six o'clock. Gets up. Okay. Gets up. Okay. I make dinner every evening. Okay. Hace la cena todas las noches. Make dinner. I make dinner every evening. Every evening. Ok, en el caso si utilizamos he, she, she, vamos a decir, he makes, he, makes he makes dinner every evening. Okay. ¿Cómo sería Watch TV? He watches. Okay, uh, okay, he watches the TV, pero para decir yo veo la televisión a las 7 de la noche. I watch TV at I night. Night. Okay, I watch good. TV I, at seven watch, I watch TV at seven o'clock. Excellent. At seven. O'clock? O'clock is eh, en punto. O'clock. Siete en punto. O'clock. I watch TV every day. Okay. TV every day. 
¿Qué tal ella? She. She brushes. She brushes. Her teeth. Her teeth. Her teeth. Her teeth. Excelente, el posesivo de ella. Her teeth. Ok. I brush my teeth at 10 p.m. after my English class. Okay, she brushes her teeth at 10 p.m. She brushes her teeth at 10 p.m. Recordar que cuando utilicemos he, she, it, he, she, or it, tenemos que agregarle s o s a los verbos. Por ejemplo, get, vamos a decir, gets, make, makes, sing, cantar, sing, okay. play, plays. Okay. Cuando utilicemos he, she, or it, por ejemplo, he gets, she makes, it sings, he, he plays. Ok, recordar que si la palabra termina en doble S, vamos a agregar. E -S. E -S. Por ejemplo, pass, passes. Si termina en CH, e S también. Watch, observar, mirar. Watches. Ok, también si la palabra termina en SH, vamos a agregar e S. Watches. Ok, hay que. Una es watch y la otra es wash. Wash. Watch, wash. Exacto. Una es wash de lavar y la otra es watch. No voy a decir que lava la televisión. Ok. Sería I watch the TV y la otra es I wash my clothes. Ok, si la palabra termina en fix, perdón, si termina en X, vamos a agregar es Fix significa reparar, reparar. I fix my bicycle. I fix my TV. I fix my car. Reparar. Fix, reparar. Ok, bueno, ahora ustedes me van a contar qué es lo que usualmente hacen en el día. Vamos a hacerlo con cinco, con cinco sí. verbos, ¿ok? Con cinco cosas de su rutina diaria. Usted elige qué puede decirme, si se quiere, quiere contarnos a qué hora se levanta, a qué hora eh, se cepilla los dientes, a qué hora se va al trabajo, a qué hora regresa, ¿ok? Vamos a realizar nuestra pequeña rutina, ¿ok? Esta, este día lo vamos a hacer de cinco actividades, five activities. Five activities. Teacher, una consulta. Disculpe. Adelante. Eh, yo me pude conectar a las 8.04. A las 8.04. No sé si en ese lapso de esos cuatro minutos pasó lista. Eh, sí, sí. Ya, te, ya, ya, ya había tomado la resistencia. Bueno, yo me conecté cuatro minutos tarde. ¿Ilma ya finalizó o oh, aún wow, no? Ok, good. Miss Verónica, did you finish? 
¿Ya finalizó? Yes. Oh, ok, good. Okay. I get up at 5 a.m. Mm -hmm. I go to my job at 6.30. I breakfast at um, 8 o'clock. I make dinner at 6.30. I am good. Ok, excelente. Ok, eh, bueno. Vamos con eh, otro voluntario. Voluntaria. No es voluntario. Ok, go ahead, please. I get up at 6 a.m. o'clock. I take a shower at 10 minutes past to 6. I go to work at 8 a.m. o'clock. I take English class, English class at 8 p.m. o'clock. And I take my dinner at, at 10 p.m. o'clock. PM. Okay, excellent. Good. Uh, another volunteer? Judy. Okay, go ahead, Mr. Judy. No sé si me escucharán bien acá. Si, le escucho bien. Eh, I want to get up to exercise. Ejercicio, si se pronuncia? Exercise. Exercise. Entonces, I got to get up to exercise. Uh, you can get up early. Eh, temprano, early. 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 You can get up early. Um, can you get up from this place? This or day? Excellent. Yes. Okay, uh, ah, no. La palabra siempre uh, are away. No sé always. Si always. 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 Mm -hmm. He always get up Latin. Okay. Miss, let me see, Miss Marisol, go ahead. Okay. I get up 4.30 a.m. Okay. I, I, take, I take a shower at 5 o'clock. Okay. I take a bus at 5.30 um, a.m. I, I return from my work at 6 o'clock. At 6, perdón, <laughs> at 6 o'clock. I fall asleep at 11 p.m. Okay, excellent. All right, Miss Flori. Miss Flori Luz. I make it in the morning. I brush my teeth. I exercise in the afternoon. I prepare breakfast. I take up my makeup before bed. For bed, excellent. Very good. Miss Wendy. I order my bed, I prepare my lunch, I organize, no sé cómo se pronuncia. Organize, organize. I organize my thing. I wash my clothes, I get up at, at 6 a.m. Excellent. Mr. Carlos Gamero. I get up at six o'clock. I get dressed at seven o'clock. I brush my teeth later. Uh, break breakfast. Okay, don't worry. Who's missing? Me, Hilma. I get up at 5 a.m. I arrive at my work at 8 o'clock. I coordinate patients for consultation. I take x-ray. I exercise at night. 
Excelente. Eh, ¿Another volunteer? ¿Algún voluntario? Ok, mis... Ok, go ahead. Okay. I get, uh, get up, six o'clock, then drink a coffee. I set my phone, six name, uh, I am. I get ready, seven o'clock, then brush my teeth. Brush my teeth, excellent. Muy bien, ok, ahora vamos a ir viendo las ima unas imágenes. Y ustedes me indican qué es lo que él está haciendo. Ok, él se llama, vamos a poner, nombre fácil, vamos a poner, eh, bueno, Hola. vamos a utilizar el pronombre he. Ok, en este he, caso. He wakes up. He wakes up, muy bien, or he gets up okay. at, at 7 a.m., right? A las 7, 7 a.m. And then. He takes a break. He okay. takes he takes he the breakfast at 7:30. To get to the work to work o'clock. Okay. He goes he goes to work what? at at 8 p.m., right? No. Yeah, yeah. 8 p.m. Okay. I could ask he come home. He comes. He comes home at six p.m. Six p.m. He takes dinner at six thirty p.m. Okay, he takes okay the dinner at 6.30 p.m. Or he prepares the dinner, right? He prepara. Prepares. Okay, what happened at 7.30? He watches the TV at 7.30 p.m. He watches the TV at 7.30. He takes the shower. A shower. Uh, PM. Okay, excellent. He takes a shower. Yeah. He takes a shower at 8 p.m. Okay. He goes to bed at 11 p.m. He sleeps. He sleeps. He wakes up. Okay, he wakes up. Okay. Muy bien. Ahora vamos a recordar un poco también sobre la forma eh, negativa de lo, del presente simple con las rutinas. Ok, tenemos a Steve. 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 Dustin. Dustin, get up. Doesn't get up. He takes a shower. Shower. He takes a shower. Okay. Paul o Paul. Paul. ¿Cómo sería la primera imagen? Paul. Doesn't. Doesn't get up. Doesn't get up. Y la forma afirmativa. Paul. 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 Comes. Brush her hair. Okay. Or, okay. or brush. Bueno, pero ahorita se está peinando. Y eso sería come. Come. He comes. ¿verdad? He comes. He, his hair. He comes. His hair. Y la negativa sería. He doesn't wake up. He doesn't wake up. Wake up. Doesn't wake up y la positiva sería she, he comes is here. Tenemos a Mike. Mike. He doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. 
He doesn't get dressed, okay? He uh, he 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 takes a breakfast. Okay, he takes he takes the breakfast or he eats the breakfast. Muy bien. Entonces tenemos la forma eh, negativa. Mike doesn't get, get dressed. He has breakfast or he takes his breakfast. ¿Cómo sería la forma negativa? Andy doesn't shave. Shave. Doesn't shave. ¿Y la forma afirmativa? Andy washes your Excellent. Hand. His hands. Okay. Your Andy hand. doesn't wash his... Well, bueno, también era... Estaba bien utilizado también shave porque parecía que se estaba arrastrando. Okay. Pero también aquí dice la, que no se lava su cara. Pero también parecía que estaba bien empleada el verbo shave. Ok, vamos a ver la forma, forma afirmativa. He washes his hands. Muy bien, para prevenir el COVID. Andy siendo responsable. Ok, Wa eh, washes his hands. Ok. Abby. She doesn't. She, she doesn't, excelente. She doesn't have or take a bath or a shower. It's okay. La forma afirmativa, Abby. Abby washes her teeth. Washes? Brushes. 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 Her. His, her teeth. Her is para femenino y his es masculino. His teeth. Her teeth. Her teeth. Okay. She brushes her teeth. Her teeth. Okay, one more time. Abby doesn't have a bath or Abby doesn't uh, take a shower. La forma afirmativa. She, she brushes, brushes her teeth. Her teeth. Aquí tenemos, Sam doesn't walk his dog. No, no pasea su perro. Sam doesn't walk his dog. Y he sorbs. Navegar en internet se dice sorbs. Sorbs the web. The web. Navegar en la red. He sorbs the web. Tom... Doesn't, doesn't watch the TV. Doesn't, doesn't watch the TV. The TV. The TV. Doesn't watch the TV. Tom doesn't watch doesn't TV. Watch TV. Okay, he study. He studies. Or he does his homework. He does his homework. He does his homework. John doesn't go to school. John doesn't go to school. He uh, hangs out with his friend. Uh, Bob doesn't take a nap. Tomar una siesta. Take a nap. Take a nap. Tomar una siesta. Take a nap. Feed his dog. Alimentar el perro. Feed his dog. El verbo alimentar es feed. Feed. He feeds his dog. 
Lo voy a dejar unos segundos porque esa es una web. Okay, he feeds his dog. Tenemos Anne doesn't go to bed. Doesn't go to bed. Y tenemos she plays video games. She plays video games. Porque es la forma af afirmativa. And the end. Ok. Ok, eh, díganme algunos verbos que ustedes recuerden no, o nuevos que, eh, que vieron en la presentación. Brushes. Brushes, ok. Eh. Feed. 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 Excelente. Ah, alimentar. Feed, alimentar. Surf. Surf, navegar. Excelente. Tengo una duda. Adelante. La palabra surf, navegar, eh, sería equivalente a lo que están en la playa con la tabla. También, navegar, surf. Surf, ok. Gracias. Surf. Solo que ya sería ahí otro contexto, ¿verdad? Sí, navegar ya, surf es como de, bueno, lo que, el deporte, ¿verdad? Pero también sí, para sí. cuando Sobre usted agua, eh, sí. cuando usted pasa en internet, está navegando en la web. Surf. Surf on the web. Ok. Ok, excelente. Bueno, vamos a recordar un poco sobre eh, eh, la conversación que vimos el día de ayer. Ok. Y vamos a preguntar qué significaba busy. Busy. Ocupado. ocupado. Excelente, ocupado. Eh, what is the meaning of special? Horario. Excelente. Excelente. Eh, tight. Muy ocupado. Muy apretado. Muy apretado, muy apretado. Es el tiempo. Okay, excelente. My schedule is very tight right now. Good. Ok. Eh, let me see. Send. Enviar. Enviar. Good. Write. Escribir. Escribir. Ok. Eh, arranges o arrange. Agendar. Agendar. Ok. Muy bien. Meetings. Reuniones. Reuniones. Excelente. Ok. Vamos a, a escuchar a. Vamos a ver. A mis. Gracia. Ok. Con Miss Wendy. Okay. Vamos a recordar la conversación. Vamos a pedirle a Miss Gracia que ella inicie. Ya sea Janet y Miss Wendy. Sí. Are you ready? Yes. Ready. Ok. 3, 2, 1, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do. This week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings. She is a busy and on weekends. Okay, she is busy, busy. She's so busy. 
Bici. Bici. Ajá. Ok. Ok. Bici. Ahora vamos, vamos a escuchar a Mr. Carlos Gamero y a Mr. Andrés Zúñiga. Ok, vamos a Mr. Carlos. Él será Janet y Mr. Andrés será Cindy. Ok. ¿Cómo me sientes? ¿Cómo estás? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very thick. On Monday, she made many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she has arranged meeting. She is so busy and on detail. Bien, thank you very much. Okay, bueno, ahora lo que eh, hay que hacer, eh, vamos a ir llenando en los espacios ¿Qué cosas tiene que hacer Katy, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? Okay. Pone she, por ejemplo, on Monday. ¿Qué hace on Monday? She makes many reports about the okay. production. Pone, she makes many reports. Y así sucesivamente hasta llenar eh, los... Eh, como fin de semana es sábado y domingo. Eso no lo especifica. Entonces, usted tiene que usar su creatividad y colocar las actividades que, que ya hace en sábado y domingo. O sea, lo vamos a invitar. ¿Estamos claros en ese punto del de weekend, el fin de semana, sábado y domingo? Ok, ¿en question? Ok, bueno. Well. Let's start.
Hola. Hello.
Piché, necesito aprender a hacer oración. Estamos aprendiendo, mis. Okay. Esta parte. Ok. Bueno, eh, vamos a ver. Ok. El, el día, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo decíamos? Lunes. Lunes se dice Monday. 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 Excelente. Bueno, eh, ¿qué hace? What does she do on Monday? ¿Qué hace ella? En... I'm sorry, can you repeat it again? She makes many phone calls. She many makes many phone, phone calls. Phone calls, excellent. Phone, the iPhone, okay, the telephone. Phone calls, she calls, llamada. She makes many phone calls. Okay, what does she do on Tuesday? Tuesday. Why report about production? Okay, she, she writes. writes Report about the production. Excellent. Vimos que martes se dice. Tuesday. 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 Monday, Tuesday. Ahora vamos con miércoles. Miércoles se dice Wednesday. Wednesday. Okay. Wednesday. What does she do on Wednesday? Wednesday. And she says, she sends emails, right? Okay. Uh, Thursday, jueves. Un poquito, hay que sacar un poquito la lengua y para decir Thursday. 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 Okay, ¿Qué hace los Thursday? What does she do on Thursday? Thursday. Thursday. Okay. What does she do on Friday? Friday. Arrange meeting. Arrange meeting. Meetings. Okay, excelente. And on weekend? Yes, on weekend. Excellent. Okay, good. She take a rest. She rest. Okay, excelente. Eh, vamos a escuchar eh, lo que escribió el grupo de Miss Joana. ¿Qué hace el sábado y domingo? Eh, pues bueno, eh, solamente terminamos el sábado. Ok, sábado, ok, sábado. Y, y escribimos, no sé si es así, run in the morning. Run, correr. Y runs in the morning. Ok, okay very in athletic, muy atlético. Okay, she runs in the morning. Ok, muy bien. Y el día domingo era la palabra day off, día libre. Ok, ah, ok, on day Sunday, off. on Sunday is off, ¿verdad? es libre, off. Off. Oh. Off, oh. no como de apagado, off. No, okay. se, no off. se pronuncia la palabra day, día, solamente day el off. día y off. Puede decir day off. Day off. Day off. Día libre, day off. Do you have day off? ¿Tienen días libres usted? No. Sí. No. Sí. no. Sí. 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 Qué emocionada. <risa> ok, take up. Ok, excelente. Ok. Bueno, vamos a repetir los días de semana. Vamos. Eh, Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 One more time. Sunday. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Tuesday. 
Wednesdays. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. 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 Sunday. 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 Okay, one more time. Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. Tuesday. Thursday. Friday. 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 Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Excelente. Ahora, sin ver, ¿cuál es el día que va después de jueves? After Thursday. Friday. Friday. After after es después. After Monday. Thursday, Tuesday, 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 after Friday, Saturday, Saturday, after after Sunday, Monday, 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 after after Friday. Ahora día antes, okay, antes dice before, before. Okay, before Monday. Sunday. 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 Before Saturday. Friday. Before Wednesday. Tuesday. 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 Before, before Tuesday. Monday. Monday. Okay, before, before Sunday. Saturday. Saturday. Before before Friday. Thursday. 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 Ok, excelente. Ok, muy bien, excelente. Ok, bueno. Ok, bueno, vamos a ir a la página 24, 24. Ok, en la página 24, eh, proyecto. Eh, tiene que, tiene que eh, crear, crear preguntas utilizando las palabras en, par, en paréntesis. Ok, recuerde, si utilizamos you, they, we, I, vamos a utilizar do. Ok, y se coloca en la primera, en la primera, después el, el sujeto. Si utilizamos he, she, it, vamos a utilizar das, das. Entonces colocamos primero el auxiliar, ya sea do o das, después el, suje el sujeto, después el verbo, después el complemento. Vamos a darles eh, cinco minutos para que usted pueda desarrollar el ejercicio 5, donde tiene que crear preguntas utilizando las palabras. Five minutes.
finish? No, I'm finish. Uh, don't. No, okay. More time. I'm finish. Okay, para decir aún no, puede decir no yet. No yet. Significa aún no. No yet. Okay, teacher. No yet. Como que uniéramos las dos palabras, sí y no. Yes, now. Aún todavía no. Es no, es que es no yet. Yet. Ah, not yet. Ah, ok. No yet. Ok, veamos. Ok, vamos con la número uno. Ok, iniciamos. ¿Algún voluntario que quiera ayudarnos a hacer la número uno? Yo te yo. Adelante. Do you work in this company? Yes, I am. Do you Do you work in this company? My answer, yes, I am. Right. En este caso, Mister, como no es una pregunta, yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. Como no es una pregunta con ver to be, se respondería con yes, I do. Sí, correcto. Yes, yes I do. Okay. ¿Cómo sería la, la número dos? ¿Alguien tiene la número dos? Mr. Gamera, Gamer, adelante. Do they check product? Do they... No, I don't. Excellent. Muy bien, Mr.
do they check the product? No. I no, they don't. Okay, muy bien. Excelente, mister. Jesus. Number three. No, they don't. Okay, la número tres. Do we listen questions? Excellent. Do we listen, uh, listen. customers? Do you listen questions? Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Yes, we do. Okay, like cuatro. Do I buy new material? No, I don't. No, yes, I don't. I don't know. No, I don't. No, I don't. Excellent, la número cinco. Do Milena and Pablo this in logo? Yes, they do. Design logo? Teacher, in the number cinco, yo tengo duda. Crearon el logo. Adelante. Do oh. they? También, a Pablo. Se puede, también se puede colocar do they. Do they. Sí, ahí tenía esa duda yo. Sí, do aquí. Hablamos de ellos. Las dos formas se puede. Do Milena and Pablo design logo o do they design logo. Ok, do they. Yes, they do. Ok, yes, they do. Yes, they do. Digamos, si usted aquí es como que usted diga Milena y Pablo diseñan logos, o también puede decir ellos diseñan logos. Alguna de las dos, Correct. bueno, las dos formas están correctas. Right. Ok, vamos a dejarlo un par de segunditos para que pueda corroborar si lo tiene igual o diferente. Okay, may I continue? Or continue? Yes, sir. Sure, Excellent. Thank you. Okay. Okay, siempre en la línea de crear preguntas. Okay, solo que ahora en la página 26. Eh, siempre en la, eh, en la línea de preguntas, vamos a tener que crear preguntas, pero esta vez es, está un poquito, bueno, hay un poquito de grado de dificultad debido a que ya está la respuesta. Entonces, eh, eh, hay que seguir con base en la respuesta, hay que crear las preguntas. Ok, por ejemplo, la respuesta de la número uno es, yes, he does, he fixes the AC or the air conditioner on Friday. Entonces, tenemos que crear la pregunta con base a la respuesta. Ok. Acá están el, los ejemplos de algunas preguntas. Que si usted quiere seguir el formato, tal vez le, le ayuda. Ok. Entonces, en la primera, en la número uno es, eh, si sí, él, sí, él lo hace, él repara el aire acondicionado en los eh, viernes. Entonces, hay que crear una pregunta con base a esa respuesta. Ok. Ok, five minutes.
recuerden que cuando ya es forma pregunta, ya no agregamos S o ES a los verbos. Finish? No yet? I'm finished. Okay. Yes. You fin you're done. Miss Flori, finish. No. Miss Hilma? Okay. Ok, vamos a elaborar la número uno. Número uno. Number one. La uno eh, sería, does he fix the AC on Friday? Excelente. Does he fix the air conditioner 
on Friday. Okay. Or AC. Okay. Yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Okay, Miss Hilma, ¿nos ayuda con la número dos? Does she sends many emails because ¿cómo se pronuncia? Does she, perdón? Does she send many many emails to customers? Customer. <laughs> customers. Customers. Clientes son customers. Excelente, muy bien. Ok. Vamos con la número 3, Miss Raquel Trejo. Does she clean the first floor only? Does she clean? Clean. Ah, clean, ok. Does she clean the first floor only? Excellent. Okay, and Miss Wendy, you have number four. A mí se me apagó el celular, teacher. Ah, okay, okay, okay. Yeah. Mr. Walter. Uh, tengo dos Eric Kinsat on the third. Does Eric, perdón? Keep, that. Keep, okay. Okay, does Eric keep track on the sale? Excelente. Muy bien, entonces tenemos estas respuestas. Ok, bueno, tenemos las preguntas, perdón. Excelentes, están muy bien. Ok, utilizamos, ya saben, utilizar el, el auxiliar correcto, das o do. También saben que ya no agregamos S o ES a los verbos en la forma pregunta o negativa. Excelente, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos a, como dijo... Eh, mis bueno vamos a tener una pequeña práctica ok ok denme un minuto se lo comparto Ok, excelente. Ahorita les comparto el link. Dame un segundito mientras carga. Ya está. Es el link de la ansiedad. Exacto. Eso iba a decir. Eso iba a decir. El link de la ansiedad. Ok, si alguien me ayuda compartiendo ese link en, eh, en WhatsApp para que sea más fácil el acceso. O si alguien puede acceder desde acá también se puede. Ok. Ya tengo a Miss Verónica. Thank you very much. Thank you very much. We have Miss Hilma, Miss Lydia, Walter, Carlos, Miss Flori, Stephanie, Veronica, Miss 
Raquel, excellent. Thank you very much to join us to the game. Yuri no está, por favor. Perdón. Yuri no está. No, aún no. Es en el chat, ¿no? Sí, WhatsApp. Mr. Jose, thank you. Hoy sí, Mr. Judy. Hoy sí, lo tengo ya. Okay, Thank
tal les está yendo? Muy bien, más o menos. Mucha ansiedad. So sorry. Okay, bueno, ya la mayoría está por terminar. Excelente. Miss Lidia ya finalizó, al igual que Miss Raquel Trejo. Teacher, en español, español Power Up. ¿Qué significado tiene? Perdón. Power up. Power. UP. Power up. Ok, we finished right now. Ok, vamos a ver. Tercer lugar, Miss Raquel Trejo. Miss, eh, segundo lugar, Miss Hilma. And the winner, Miss Lidia. Excelente. Ok, vamos a ver el top 10. Número 10, Miss Gracia. Stephanie González. Walter Quintanilla. Carlos. Joana Maldonado. Miss Verónica. Miss Wendy. Miss Raquel. Miss Hilma. And Miss Lidia. Excelente. Wow. Good job. Ok, good job. Ahorita vamos a compartir algunas. Por ejemplo, what do you do? ¿Cuál creen que es la número uno? I take a shower. Take a shower. I take a shower. Excelente. La número dos. What do you do? I wash teeth. I watch TV. I watch, I watch TV. TV. Watch TV. Excelente. Número tres. What do you do? I, I wake up. I wake up. I, I wake up. Four. What do you do? I eat breakfast. I eat breakfast. Excelente. Uh, five, what do you do? I go to bed. Uh, I, I go, go to bed. I go, I go to, to bed. bed. To bed. bed, excellent. Bed. Six, what time do you? Wake up. Get up. Wake, wake up, excellent. Okay. Get up is uh, levantarse. Wake up is como cuando se abre los ojos. Okay. Seven. I. I go to school. I go to school. I go to school. Excellent. La número ocho. I go to bed. Bed. Excellent. Ya sabe noche. Muy bien. Tienen que ver ese detallito. Okay. I go to bed. I go to bed. Aquí. Eh, tres dijeron que se levantaban y tres dijeron que se despertaba. Y seis dijeron que iba a la cama. Excelente. 
Ok, e nine. Esa es fácil. She? She does. She does. Ok, aquí la mayoría contestó correctamente. She does. El número 10, she? She reads. She reads. reads. Excelente. Reads. La número 11, 11. My mom, sister, and my dad. Dan Salsa. Dan Salsa. Good. You and I? Wash, 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 wash our clothes wash. together. Wash, ok. Excelente, muy bien. Ok, excelente trabajo. Ok. Eh, vamos a regresar al manual. Ok, al manual. Vamos a ir a la, directo a la página 29. 29. Ok, este es un poco sobre el vocabulario. Ok. Ok, entonces les voy a explicar. Por ejemplo, tenemos production. Production. Production, que okay, se refiere a la producción de una empresa. La producción. La producción. Production, ok. Puede repetir si, no, si gusta, puede activar el micrófono, si no, hay que activar. Production. 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 Okay. La número dos. Research and development. Research. Research and development. 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 Ok, research and development. Ok, research es como investigación. Development es como desarrollo, desarrollo, investigación y desarrollo. La número tres es purchasing, purchasing, purchasing. 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 Okay, purchasing se refiere a compras, ok. Las compras que realiza, ok, el encargado de, de materia prima, por ejemplo, purchasing, comprar, comprar. Ok, eh, marketing, ok, creo que están bien, estamos bien relacionados con esta palabra, o sea, muy bien, marketing, ok, relacionado a las ventas, También tenemos el número 5 que es human resources management, human resources management, ok, recursos humanos, ok, manejo de recurso humano. Manejo de recurso humano. Y la número seis, accounting and finances. Okay, relacionado a las finanzas. Accounting and finances. Ok. Ok, vamos a ir buscando cuál con cuál corresponde. Yo les voy a leer y ustedes me pueden indicar con cuál corresponde. Por ejemplo, dice, research and identify what customer want and need at the right place. Investiga e identifica qué es lo que quiere el cliente, ¿ok? ¿Cuál es la necesidad del cliente en el lugar correcto? ¿Cuál consideran que eso es? Que es? Investiga y identifica, e identifica, perdón, que las necesidades del cliente en el lugar correcto. Ok, bueno, vamos a, voy a leer la siguiente y, es, y dice Recruit, select, select and train new employees for the right job in the company. Esto es como recruta, recluta, selecciona y entrena a los empleados para el trabajo y la compañía. Para el trabajo. Human. Human Resources, Human Resources Management. Management. Excelente. Human Resources Management. Ese es el grupo que está encargado de reclutar, entrenar, seleccionar nuevos empleados para el trabajo correcto en la compañía. Vamos con la número 3. Bueno, vamos con la, la descripción 3. Keep the financial records of transaction involving monetary inflows and outflows. Okay. Eh, mantiene, 
el récord financiero de las transacciones que envuelve ingresos okay, y gastos monetarios. Accounting and finance. Excelente. Ok, la siguiente dice control and supervise the production, workforce and inventory. Controla y supervisa, supervisa la producción. Producción. Production. Excelente. Production. 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 Ok. Después tenemos develop, desarrolla, design, dis diseña, new or improve existing products or process. Desarrolla o de designa, designa, designa. Ya me trabé. Number two. Research eh, and development. Research and de development. Development. Research and sí, development. Excelente. Ah. Desarrolla y, de, y diseña nuevos o mejora productos o procesos que ya existían. Ok. Excelente. Research and development. La última. Compra y adquiere eh, materia prima, producción equipo para el uso de la organización. Purchasing. 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 Ok, entonces la número, la research and identify what customer want in at the right place sería marketing. 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 Ok. Sería marketing. Okay. Marketing. Production sería control, con, control and control super and super the production, the production work from in the inventory. Sería cuatro, cinco, seis, uno, dos y tres. Sí, ¿verdad? Sí, quedamos. Ok, production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ok, excelente. Ok, y ya para finalizar, okay, vamos a realizar la última actividad. Ok, la vamos a, voy a compartir eh, el ejercicio en el chat de Zoom. Alguien me ayuda compartiéndolo en el chat de WhatsApp. Okay. ok, aquí vamos.
Teacher, no pude entrar, no, no, no me dejó entrar. Ahorita lo acomodo, vamos a ver. Mr. Carlos Chávez. Mire si le aparece nuevamente el mensaje. A mí tampoco no me dejó entrar. Miss Jacqueline, veamos. Uh -huh. Jacqueline. ¿Le aparece ahora? Sí, ya. Gracias. ¿Qué sucedió, Miss Gilma?
recorded. Okay, como les fue con la con la daily routine. Bueno, les va a quedar de tareita. Van a practicar las daily routine. Ese link lo puede utilizar la vez que quiera. Solamente finalice y lo vuelve a cargar. Y lo va a aparecer de nuevo. Ok. También lo va a ayudar a, con el vocabulario. Ok. Vamos a pasar la asistencia de este día. Ok. Eh, Ministra Andrés Joé. Carlos Mauricio. Presente. Lori Luz. Gilma Evelyn. Presente. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Presente. Yo ando a estar ahí. Y me deja con ansiedad que estoy. José Antonio. Karen Azucena. Lidia Crist Cristina López. Presente. Raquel Estefani. Presente. Rubidía Marisol. Presente. Saúl Osmín. Saúl Osmín. Shara Estefan. Present. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander. Presente. Yuri Antonio. Yes, sir. Present. Carlos José. Gracias. Wow. I'm here, teacher. I'm here. Wow. Present. Present. Bueno, eh, espero que tengan un excelente fin de semana y recordarles de ir avanzando en las actividades de la plataforma. Ok. Eh, que Me tengan una, mucho. Una, eh, fin de semana muy bendecido. Cuídense y puedan descansar. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Teacher, no sé si ya cerró su micrófono, solamente una pregunta. Dígame. Eh, no, lo que le quería recordar, que yo me pude, eh, siempre tengo dificultad con el internet acá. Yo me conecté a las 8.04, pero ya había pasado lista acá. Sí, pero ya, ya lo anoté, ya lo anoté. Ok, está bien. Thank you, teacher. Ok. Good night. Good night.